দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি কালবেলার বিনোদন আড্ডায় আপনাদের সাথে আছি আমি মুক্তা মনোয়ার এবং আমাদের সাথে আজকে আছেন এমন একজন তারকা যার সাথে পরিচয় করাবো আপনাদের তবে তার আগে যেটা পরিচিত হব আমরা সেটা হলো তিনি বাংলাদেশের প্রথম মডেল এবং অভিনেত্রী যিনি কিনা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের নাম লিখিয়েছেন কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন খুবই ভালো আছি এবং আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই এই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের নাম লেখানোর যে সময়টা বা যে জার্নিটা এটা একটু আমাদেরকে বলবেন সংক্ষেপে আচ্ছা এই জার্নিটা বা এই পুরো যে ব্যাপারটা এটাকে নিয়ে আসলে যতবার বলি ততবারই নিজের কাছে খুব অবাক লাগে এবং আসলে বলে না বিশ্বাসে মেলায় বস্তু টাইপের একটা ব্যাপার স্যাপার মনে হয় এই পুরো জার্নিটা আসলে শুরু হয় আমার জুন জুলাইয়ের দিকে ওখান থেকে মূলত একটা ইমেইলের থ্রুতে পুরো ব্যাপারটা স্টার্ট হয় এটা জি টোয়েন্টি সামিটের একটা অংশ যেটা হচ্ছে লাদাখ ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন রানওয়ে যেটা নাম পরবর্তীতে আমরা যখন ইন্ডিয়াতে যাই তখন নামটা আসলে একটু চেঞ্জ করা হয় যেটাকে উমলিংলা ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন রানওয়ে বলা হয় এবং এটার যেটা মূল জায়গাটা ছিল সেটা হচ্ছে জি টোয়েন্টির তো মেইন জায়গাটাই ছিল এস ডিজি নিয়ে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে এবং ব্যারিয়াস ফরেন পলিসিস বা এইসব নিয়ে ডিপ্লোমেসি নিয়ে তো ওখানে কিভাবে করে ফ্যাশন ডিপ্লোমেসি একটা রোল প্লে করতে পারে তো ওটার উপরেই মাথায় মানে ওই জিনিসটাকে আসলে তারা বেসিক্যালি ধারণ করে যে কিভাবে করে ফ্যাশন দিয়ে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপড কান্ট্রিজ বা সুপার পাওয়ার যে কান্ট্রিজগুলো আছে বাংলাদেশ তো অতিথি দেশ হিসেবে ফার্স্ট টাইম ইনভাইটেড হলো জি টোয়েন্টি সামিটে তো ওই জায়গা থেকে বাংলাদেশ সহ আরও জি টোয়েন্টি সামিটে যে কয়টা দেশ আছে সে কয়টা দেশ থেকে হ্যান্ড পিক করে তারা সিলেকশন প্রসেসের মাধ্যমে এবং ইন্টারভিউর মাধ্যমে আসলে কয়েকজনকে সিলেক্ট করে তার মধ্যে আমি একজন লাদাখের ইতিহাসে ইন্ডিয়ার ইতিহাসে প্রথম কোনো ফ্যাশন শো উমলিংলা ওই জায়গাটাতে হয়েছে উমলিংলা যে জায়গাটা ওটা বেসিকলি গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস দ্বারা স্বীকৃত একটি জায়গা যেটা হাইয়েস্ট মোটরেবল রোড এবং এই হাইয়েস্ট মোটরেবল রোডে প্রথমবার কারণ ওখানে মানুষজন পনেরো মিনিটের বেশি থাকতে অ্যালাও করে না আর এটা একে তো চাইনিজ বর্ডারে এত উচ্চ তাই নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হয় তার মধ্যে হচ্ছে রেস্ট্রিকশনস আছে পলিটিক্যাল বিকজ ওটা চাইনিজ বর্ডারের কাছাকাছি আপনি ওই জায়গাটাতে গেলে আপনার মোবাইলে যে টাইম জোন আছে ওটা ইন্ডিয়ান টাইম জোন থেকে শিফট হয়ে চায়না টাইম জোনে চলে যায় তো এটা প্রচণ্ড রেস্ট্রিক্টেড একটা এরিয়া তো ওখানের মধ্যে এরকম একটা ডিপ্লোম্যাটিক অনুষ্ঠান করা বিকজ যে কয়টা দেশ থেকে মানুষজন এসছে প্রত্যেকটা দেশেই হচ্ছে গিয়ে আপনার এটাকে কী বলে সবাই যার যার দেশের অ্যাম্বাসেডার ফরেন ডেলিগেট তো ওই জায়গা থেকে হচ্ছে গিয়ে মানে ওদেরকে আমাদেরকে ওখানে অ্যালাউ করা সব কিছু মিলে সো ইটস আ ভেরি বিগ ডিল প্রথম ধাপে যখন ইন্টারভিউ নেওয়া হয় তখন আমি যেটা জানি বাংলাদেশ থেকে ওনাদের ইনফরমেশান ওয়াইজ বাংলাদেশ থেকে তারা আমার সাথেই যোগাযোগ করেছে কারণ আমি দশ বছর বয়স থেকে সোশ্যাল ওয়ার্ক করি এবং মিস বাংলাদেশ হওয়ার আগে থেকেও আমার নিজের ফাউন্ডেশান আছে সোশ্যাল ওয়ার্ক করি আমি লিও করি সব কিছু মিলে ওরা ওটাতে খুব বেশি ফোকাস ছিল যেদিন আপনি জেনেছিলেন ঘটনাটা সেদিনের অনুভূতিটা কি ছিল আপনার যেদিন জেনেছিলাম ওই দিন তো আমরা আসলে যখন প্রথম ধাপে শোটা করি শোটা করার পর আমাদের ফার্স্ট সিঙ্গল ওয়াকের পরে আমরা জেনে যাই যে গিনিসের যে ক্রাইটেরিয়া আছে ওই হিসেবে আমরা অলরেডি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করে ফেলেছি তারপরে আমাদের গ্রুপে একটা ওয়াক ছিল ওটার পর নামার পরে প্রচুর উচ্ছ্বসিত হয়ে আমরা অনেক লাফালাফি করি যেটা আসলে কাল হয়ে দাঁড়ায় কারণ ওটার পর আমি সাথে সাথে ফেন্ট হয়ে যাই যেহেতু নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না অক্সিজেন ছিল না হাত একদম পার্পেল কালার হয়ে গেছিলো এরকম কালার হয়ে গেছিলো না ফিল করতে পারছিলাম না এত উচ্চতায় ছিল মানে কাউকে বললে আসলে মানুষজন জিনিসটাকে খুব একটা বেশি বুঝে উঠতে পারে না যে ওখানকার যে সিচুয়েশনটা ওটা কী পরিমাণ ডিফিকাল্ট ছিল আমাদের জন্য তার মাঝখানে গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হয়েছে ওটা জানার পর প্রচুর হই হুল্লোর করা লাফালাফি করা এরপর আবার ইঞ্জেকশান দিয়ে আমাকে ঠিক করে নিয়ে আসা তো সব কিছু মিলে আসলে ইট ওয়াজ এ ভেরি ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ওখান থেকে নামার পরেও এত এঙ্গেজমেন্ট ছিল আমাদের যে ওই জিনিসটা ফিল করতে পারিনি আমি দেশে ব্যাক করে দুদিন সময় নিয়ে তারপরে ব্যাপারটা আসলে কিছুটা বুঝতে পেরেছি যে আচ্ছা গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হয়েছে কিন্তু অন্যরা গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করলে যখন ইন্টারন্যাশনালে অনেকগুলো নিউজ পড়ি যে হ্যাঁ এখানে গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হয়েছে তখন যে একটা ব্যাপার আল্লাহ গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছে নিজে করেছি ব্যাপারটা না কোনোভাবে মানে বুঝছি না এখনো কিভাবে অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে অনেকেই মনে করেন যে আপনি ব্যক্তিগতভাবে আপনি একাই সেখানে সিলেক্ট হয়েছেন এবং আপনার নামে নামটা উঠেছে বা আপনি এই জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন কিনা ওয়ার্ল্ডে নাম লেখানোর জন্য যা কিছু করতে হয় আর কি এগুলো করেছেন এইটা একটু ক্লিয়ার করেন আমাদের দর্শকদের না এটা আসলে আমি গিনিস ওয়ার্ল্ডে নাম লেখানোর জন্য কোনো কিছু করিনি যারা প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছে যাদের ইভেন্টটা
ওখান থেকেই মূলত আমাকে ইনভিটেশন লেটারটা পাঠানো হয় এবং আমি সহ আরও বেশ কিছু দেশকে ইনভিটেশন লেটার পাঠানো হয় যারা জি টোয়েন্টি অতিথি দেশ এবং জি টোয়েন্টি দেশগুলোর আয়তাধীন কেন আপনাকেই তারা চুজ করলো এর পিছনের কাহিনীটা এটার পিছনে যেটা কারণ ছিল সেটা হচ্ছে ওরা মূলত এমন একজন যে কোনো একজনকে চাচ্ছিলেন ওরা শুরুতেই চাচ্ছিলেন যে কোনো মিস ওয়ার্ল্ড মিস ইউনিভার্স বা মিস আর্থ খ্যাত দেশের রেপ্রেজেন্টেটিভ অথবা ইন্টারন্যাশনালি জিতেছে এরকম কেউ তো বাংলাদেশ থেকে ওরা আমাকে চুজ করেছে কারণ ওদের মূল যে টার্গেটটা ছিল এবং যেটা ওরা বারবার ইন্টারভিউতে আমার কাছে জানতে চাচ্ছিল যে সমাজ সেবার যে জায়গাটা বা ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কাজ করার যে জায়গাটা বা আপনার হচ্ছে গিয়ে এসডিজি নিয়ে কাজ করার জায়গাটা এখন আমি দশ বছর বয়স থেকে যখন এসডিজি নিয়েও কথা উঠিনি আমি দশ বছর বয়স থেকে আসলে বিভিন্ন শিক্ষা মানসিক স্বাস্থ্য এনভায়রনমেন্ট তারপরে হচ্ছে বৃদ্ধ স্পেশাল চাইল্ড এগুলো নিয়ে আমি দশ বছর বয়স যখন থেকে ছিল তখন থেকে কাজ করি এবং ওই পুরো রেকর্ডসটা ওদের কাছে আছে যেহেতু আমার অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া বলি উইকিপিডিয়া বলি বা ইনফরমেশান বায়োডেটা সবখানে এগুলো ইনফর্ম করা ছিল তো ওই জায়গা থেকে ওদের মূল যেটা টার্গেট ছিল যে তুমি মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ খুব ভালো কথা তুমি সোশ্যাল ওয়ার্ক করো কখন থেকে এবং এটাকে আসলে ভেরিফাইড যে তুমি এত বছর ধরে এটা করছো তোমার কি নিজের কোনো সংস্থা আছে মানে তোমার একটা সংস্থা আছে দেখলাম তোমার কি নিজের কোনো সংস্থা আছে ওই জিনিসগুলো ওরা আগে ভেরিফাই করেছে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য কি ধরনের কাজ করি কি ধরনের স্টেপ নিয়েছি ওগুলো তারা ভেরিফাই করেছে এবং প্রত্যেকটা যাদেরকে ওরা ইনভাইট করেছে যাদের সাথে ইন্টারভিউ প্রসেসের ভিতর দিয়ে গেছে সবারই আসলে কম বেশি এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমাদের জানার মতো আপনি চট্টগ্রামের মেয়ে मीडिया তিন সাড়ে তিন বছর থেকে আসলে কালচারাল ওয়ার্ল্ডে বা শিল্প সংস্কৃতি জগতে আমি ইনভলভড মিডিয়াতে আমার প্রথম কাজ যেটা পদচারণা বলা যায় সেটা হচ্ছে দু হাজার যখন আমি মার্কস অলরাউন্ডারে ছিলাম ওই সময়টা থেকে জার্নিটা স্টার্ট হয় পর টুকটা কাজ করি সো বেসিক্যালি মিডিয়াতে পদচারণার জন্য মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশে যাওয়া না এটা প্রথমত আমি ক্লিয়ার করি কারণ মিডিয়াতে আমার যেহেতু এটা প্যাশনের জায়গা টুডে ও টুমোরো আমি এমনিতেই কাজ করতাম মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশে যাওয়ার পিছনে আমি তখনও বলেছি এখনও বলি যে আমার একটা মূল যে জায়গাটা কাজ করেছিল সেটা হচ্ছে যেহেতু আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক করি কোনো একটা প্ল্যাটফর্মের থ্রুতে যখন কোনো একটা পজিটিভ বার্তাকে পৌঁছানোর একটা জায়গা থাকে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ ওরা বিউটি উইথ দ্য পারপাস নিয়ে কাজ করে তো আমি মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ হই বা না হই ওই প্ল্যাটফর্মটাতে গেলে ওটাকে স্প্রেড করার একটা ভালো জায়গা পাবো একটা গ্রাউন্ড পাবো এবং আমার প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে বেশ ভাল লাগে তার কনফিডেন্স খুব ভাল লাগে জানতে পারি যে সে মিস ওয়ার্ল্ড হয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া তো মিস ওয়ার্ল্ড আমরা সবাই জানি তো ওই যে একটা মানে এটাকে কি বলে নাইনটিন সামথিং এ জন্ম হলে যে একটা ক্রেজ বলিউডের একটা ক্রেজ কাজ করে সবার মধ্যে কম বেশি ওই জায়গা থেকে আসলে ওনারা মিস ওয়ার্ল্ড ছিলেন ওই জিনিসটাও আসলে খুব বেশি অ্যাট্রাক্ট করেছে এবং মিস ওয়ার্ল্ডের যেটা ইন্টারন্যাশনালি যদি বলি যে বিউটি উইথ দ্য পারপাসের যে মেসেজটা যে আসলে সৌন্দর্য মানেই তোমার গুড লুকস দিয়ে আসলে সৌন্দর্য বর্ণনা হয় না তোমার এই কথাটা আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম যে হ্যাঁ সৌন্দর্যের মিনিংটা কি আপনার কাছে আসলে আপনি দেখতে কতটা সুন্দর ওটা দিয়ে আসলে আপনার সৌন্দর্যটা ইয়ে হয় না আপনি দেখতে আপনার কথাবার্তা দিয়ে আপনার যে একটা ন্যাচারাল ভাইব্রেশন আছে আপনার যে একটা ন্যাচারাল এটাকে কি বলে যে কোনো একটা জায়গায় আপনি যাচ্ছেন তখন কি পজিটিভ একটা মেসেজ বা একটা বার্তা একটা ভাইব্রেশন আপনি ছড়াচ্ছেন নাকি আপনার কথা দিয়ে কি আপনি কারো লাইফে কোনো ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারছেন নাকি সৌন্দর্য ওটা দিয়ে বের হয় আপনার বুদ্ধিমত্তা কতটুকু আমার কাছে সৌন্দর্য সেটাই সবিজ আসার আগে আপনার সবিজ সম্বন্ধে যে ধারণাটা ছিল আসার পরে ধারণাটা কি পজিটিভ নেগেটিভ দুটাই ধারণা ছিল আসার পরেও পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই পেয়েছি খোলা আশা করে যদি বলতে চাই যে শোবিজের মধ্যে আমি এমনও কিছু মানুষ পেয়েছি এমনও কিছু এক্সপিরিয়েন্সেস পেয়েছি যেগুলো আমাকে প্রচণ্ড রকম পজিটিভলি ইম্প্যাক্ট করেছে এমনও কিছু এক্সপিরিয়েন্সেস পেয়েছি যেগুলো অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট এবং একটা শিক্ষিত জায়গা থেকে আসার পরে বা একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে আসার পরে এরকম এক্সপিরিয়েন্সও হতে পারে ওই জিনিসটা আমাকে প্রচন্ড কষ্ট দিয়েছে সুগার ড্যাডি নামে একটা বাজে গসিভ প্রচলন আছে এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সুগার ড্যাডির যে প্রচলনটা এটা ইন্টারন্যাশনালি মানে অনেক আগে থেকেই আসলে আছে বাংলাদেশে এটাকে আসলে কে কিভাবে করে নিচ্ছে কে কিভাবে ব্যক্তিগতভাবে জিনিসটাকে কি করছে এটা তাদের ব্যক্তিগত জায়গা ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তিগতভাবে তারা কি করে এটা
এটা তো আসলে আমার নিজের কথা না আমরা যখন আমরা কোনো ধরনের কোনো প্ল্যাটফর্ম বা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও যখন আমরা ঘাটাঘাটি করে দেখি বা কোনো নিউজ দেখি ওইগুলা ইয়েতে কিন্তু আসলে ওটা এক্সপ্রেস পাওয়া যায় যে হ্যাঁ এরকম একটা জায়গা আসলেই আছে অভিনেত্রী পাশাপাশি মডেল কি হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে খুব বেশি ভালো লাগে আপনার এখন তো মনে হয় গিনিস ওয়ার্ল্ড টাইটেল হোল্ডার হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে বেশি ভালো লাগে না মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ বলে আসলে আমি পরিচয়টা দিই এবং মডেলটা আমি প্রফেশনালি মডেলিংটাকে অ্যাভেল করিনি অ্যাজ আ মিস বাংলাদেশ আমার মডেলিংয়ের জায়গাটা অবশ্যই একটা জায়গা আছে যেটাকে আমার আসলে মাঝে মধ্যে এভেল করতে হয় বাট নট ইন আ প্রফেশনাল ওয়ে প্রফেশনালি আমার ইচ্ছা বা আমার যেটা প্যাশন সেটা হচ্ছে অভিনয় এবং তাছাড়া আমি আসলে কখনো ওই একটা জায়গাতেই ফোকাস করে একটা জিনিস নিয়ে গ্রো হবো ওই জিনিসটা আমার মধ্যে কাজ করে না আমি মাল্টিপল জিনিস এক্সপ্লোর করতে পছন্দ করি এখন একটু ব্যক্তিগত প্রশ্নে ফিরবো আপনার কোনটা ভাল লাগে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ নাকি আমার আমার ব্যক্তিগতভাবে লাভ ম্যারেজ ভাল লাগে আমি হচ্ছি প্রচণ্ড ওই যে এটাকে কি বলে হোপলেস হোপলেস রোম্যান্টিক আছে না আমি হচ্ছে ওই ধরনের ওই ধাঁচের একজন মানুষ আমার কাছে লাভ ম্যারেজের ব্যাপারটা আসলে খুব ভালো লাগে সামনে সিনেমা যদি করতে চান আমি আমি ডেফিনেটলি যদি আমাকে বলা হয় যে সাকিব ভাইয়ের সাথে আমার একটা কাজ করতে হবে আই হ্যাভ মেট হিম পার্সোনালি পার্সোনালি ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছে একটা প্রোগ্রামে অ্যান্ড হি মানে পার্সোনালি আই সিন হিম ভেরি প্রফেশনাল যখন আমার দেখা হয়েছে এবং যদি আমি প্রফেশনাল জায়গা থেকে চিন্তা করি যে হ্যাঁ সাকিব ভাইয়ের সাথে আমার একটা ফিল্মের কথা চলছে বা আমাকে অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে আমি ডেফিনেটলি করব বিকজ অ্যাজ এন অ্যাক্টার আমার যেহেতু সিলভার স্ক্রিনে কাজ করার ইচ্ছা আছে আমার যেহেতু ফিল্মে কাজ করার ইচ্ছা আছে ওই জায়গা থেকে হি হ্যাজ বিন রুলিং দ্য ইন্ডাস্ট্রি ফর লাস্ট দুই ডেকেট ধরে উনি রুল করছেন ইন্ডাস্ট্রিটা সো প্রফেশনাল জায়গা থেকে ইট উড বি আ গুড স্টেপ ফর মি এবং আমার জন্য একটা খুব ভালো পজিটিভ জায়গা ক্রিয়েট করবে ওনার সাথে কাজ করা যে জায়গাটা আরেকজনকে সিঁড়ি বানিয়ে উপরে ওঠার একটা প্রবণতা থাকে বা নিজের কাজ দিয়ে অনেকেই উপরে উঠেছে আপনি কোন দিকটা বেছে নিতে চান আমি আমার জায়গাতে না সবসময় প্রচণ্ড সলিড আমি প্রচণ্ড স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এবং প্রচণ্ড নিজের এথিক্স এবং প্রিন্সিপালসে বিশ্বাস করি আমার থ্রু আউট মাই লাইফ আমি কখনো ঠকি নাই ওই জায়গাটাতে বিশ্বাস করে সো আমি নিজের কাজের মাধ্যমেই নিজের যোগ্যতা দিয়ে আসলে উঠে আসতে চাই আমাকে একবার বলা হয়েছিল যে তুমি যদি তোমার এই জায়গাটাতে এভাবে করে না করো তাহলে তুমি কর্পোরেটে গিয়ে জব করো বেটার তোমার তোমার জন্য ইন্ডাস্ট্রিটা না কারণ ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই এভাবে করে করে আমার জন্য ব্যাপারটা ডিসরিসপেক্টফুল আমার কো আর্টিস্ট বা সিনিয়র আর্টিস্ট যারা আছেন বা সিনিয়র যারা ছিলেন তাদের জন্য প্রচণ্ড ডিসরিসপেক্টফুল জায়গাটা আমি আসলে এই জায়গাটা এক্সপিরিয়েন্স করেছি যে ভালো জিনিসও এক্সপিরিয়েন্স করেছি মিডিয়াতে কিন্তু খারাপ জিনিসও যেটা এক্সপিরিয়েন্স করেছি যে হ্যাঁ একটা জিনিস যেটা হচ্ছে গিয়ে পিআর মেনটেনিং এটা আমার কাছে মনে হয় যে ব্যক্তিগতভাবে আমার আড্ডা দিতে পছন্দ না আমার কাছে প্রফেশনাল থাকতেই খুব বেশি ভালো লাগে আন্ডাস অ্যান্ড আনটিল আমি ওই কমফোর্ট জোনটা না পাই আমার কাছে মনে হয় যে ওই ওটা কোনো ডেফিনেশন হতে পারে না যে আপনি কাজ করতে পারবেন কি পারবেন না তাতে করে কেমন হয়েছে যে আপনি কোনো কাজ করতে চেয়েছিলেন সেই কাজটা পাননি বা হয় হয়েছে হয়েছে ওটা হয়েছে হয়নি যে তা না তো ওই জিনিসটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কোনো কেউ যখন নিজেকে প্রমাণ করে একটা জায়গা থেকে আসে বা যে কোনো কেউ যখন অনেক প্যাশনেট হয় যে কোনো একটা কাজ নিয়ে এবং শিখে আসে তাকে ওই অপরচুনিটি বা ওই প্ল্যাটফর্মটা দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু যারা অলরেডি এক্সিস্টিং আছে তাদের ওই জায়গাটাতে ওই অপরচুনিটি বা প্ল্যাটফর্মের জায়গাটা কেন বা কোনোভাবেই মনে হয় না যে কে কার সাথে কতটুকু মিশছে বা কে কার সাথে কতটুকু আড্ডা দিচ্ছে ওটার উপরে ডিপেন্ড করে হওয়া উচিত র্যাদার দ্যান দ্যাট কার কতটুকু যোগ্যতা আছে কে কতটুকু আসলে ডেলিভারি দিতে পারছে এবং কে স্কিলফুলি জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করতে পারছে ওটার উপরেও হওয়া উচিত আমার কাছে মনে হয় তো ওই জায়গাটাতে আমি কিছুটা ফেস করেছি দ্যাটস ভেরি ট্রু গিভ অ্যান্ড টেকের জায়গাটা আসলে আমার কাছে হ্যাঁ ওরকম করে কখনো খুব একটা বেশি আসেনি কিন্তু আসেনি যে তা না দেয়ার হ্যাজ বিন ইনস্টেন্সেস যেখানে ইনডিরেক্টলি ডিরেক্টলি কখনো আসেনি ইনডিরেক্টলি কিন্তু এসছে ইনডিরেক্টলি ওই জায়গাটা ওই জায়গাটা এসছে একবার এমন একটা জায়গা হয়ে গেছে প্রচণ্ড আনকমফোর্টেবল সিচুয়েশন আই হ্যাভ টু স্ল্যাপ সাম ওয়ান ওরকমও সিচুয়েশন হয়ে গেছে অ্যান্ড সবচেয়ে কষ্ট লাগে কি যখন হচ্ছে কষ্ট লাগে না অবাক লাগে খুব অদ্ভুত লাগে সেটা হচ্ছে গিয়ে যখন কেউ এরকম কোনো একটা ধর ধরেন অ্যাপ্রোচ ইনডিরেক্টলি করে ফেললো এবং আপনি ওটাতে না করলেন তারপরে যখন এটা শুনতে হয় যে সবাই তো এরকম করে তখন না নিজের কাছে নিজেকে আরও ছোট মনে হয় যে সবাই তো এরকম করে তুমি না করতে চাইলে আরও জন আসবে এই ধরনের কথাবার্তা না যখন আপনি কোনো একটা এত বড় সেলিব্রেটেড একটা জায়গা থেকে আসেন
ছন্দে গীতিতে হৃদয় দিয়েছ তোলা রঙেতে রাঙিয়া রাঙাইলে মরে একই তব হলি খেলা তুমি যে ফাগুন রঙের আগুন তুমি যে রসের ধারা তোমার মাধুরী তোমার মুদিরা করে মোরে দিশা হারা মুক্তা যেমন সুপতির বুকে তেমনি আমাতে তুমি আমার পরাণে প্রেমের বিন্দু তুমি শুধু তুমি বাহ চমৎকার হয়েছে সত্যি অসাধারণ আপনি শুধু নাচেন ভালোই না গানও ভালো করেন ধন্যবাদ আপু কালবেলাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং সুপ্রিয় দর্শক যারা আসলে দেখছেন বা যারাই আসলে ইনফরমেশনগুলো পাচ্ছেন সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সব সময় চেষ্টা করবেন নিজেদের যে অধিকার আছে নিজেদের যে ভালো জায়গাগুলো আছে ওই জায়গাগুলোকে সব সময় স্ট্রংলি হোল্ড করার জন্য সবার প্রতি অনেক ভালোবাসা দর্শক আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে কালবেলার এই বিনোদন আড্ডায় তখন থাকবে আমাদের সাথে অন্য কোনো তারকা অন্য কোনো কেউ সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন চোখ রাখবেন কালবেলার আড্ডায়